അപകടത്തിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബസ് ജീവനക്കാരൻ സുമാനസുകളുടെ കനിവ് തേടുന്നു തളിപ്പറമ്പ് നടിച്ചേരിയിലെ എ സുജിത്തിനാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി കരുണ പറ്റാത്തവരുടെ സഹായഹസ്തം വേണ്ടത് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിദയനീയമാണ് സുജിത്തിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥ വളരെ തുച്ഛമായ വേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സുജിത്തിന് ഭാര്യയും പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് മക്കളും മാത്രമാണ് ഉള്ളത് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന അക്ഷയ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറായിരുന്നു സുജിത്ത് മാർച്ച് പതിനാലിനാണ് ജോലിക്കിടെ പാപ്പിനിശ്ശേരിയിൽ വെച്ച ബസ്സിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ സുജിത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത് തുടർന്ന് കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി ഇതുവരെയായി പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി ചെലവായത് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയാണ് ഈ പണം നൽകിയത് സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത സുജിത്തിനെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കുറുമാത്തൂരിലെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് തുടർ ചികിത്സ നൽകിയാൽ മാത്രമേ സുജിത്തിനെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇതിന് ഇനിയും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചിലവ് വരും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കടം കയറിയ കുടുംബം ഇനി എന്ത് എന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടു മാസമായി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല ഈ പറയുള്ളൂ ഒരു ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തുതരും കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം അവനൊന്നും ഇനിയിപ്പം കുറച്ചു കാലത്തേക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി എൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കാം എൻ്റെ സൈതിയിലല്ല ഇവരെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തിലാണ് വീടോ ഇവനൊരു വീടോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലില്ല കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കയ്യംകോടാണ് സുജിത്തിന്റെ ഭാര്യ ദിവ്യയുടെ വീട് അതിനാൽ തന്നെ കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുജിത്തിന്റെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ച പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുജിത്ത് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ബ്രാഞ്ചിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിൽ നന്മ വറ്റാത്തവർ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ സുജിത്തിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനായി സുമനസ്സുകളുടെ കാരുണ്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പ